students electronic devices and circuits in the part 21 class we will study crystal oscillators the crystal oscillators in the feedback circuit we will use crystal in the first class we will use crystal in the circuit we will use crystal in the circuit we will use crystal नरे नमले साधारण ना naturally available आय दिकिन ना crystals लाइके quartz crystal ले rosely salt दन tourmaline पन्ना पोले ला crystals आणा नमले ऐडले use इन अदर crystal oscillators ले use इन crystal इंडा कान मंडी तो नरे crystal नॉन ना component दे नगला कंडर टंडाओ अदे पन्ना दो बोला नमले दोन्ड metal plate इन अडक के नमले ओरे crystal ले sandwich चेदी टाणा नमले ओरे Crystal oscillator and dark. And I am a gender terminal light and a number sorry, and leads or a good or a component diet and a number crystal. Usually, a crystal new reward advantages and crystal oscillator new reward advantages and the circuit at the main circuit at the Nokia alum. High frequency oscillators generate a clock generate a in a circuit. Kau, nama kita pergi microprocessor, lengan kita komputer, anda motherboard, adu boleh lala, aed circuit itu, kerana, awal oscillation senda kan, nade crystal oscillator use di tadi. Kau, tiga important dia itu lalu circuit itu, kan? Karena ini ni, orang kita frequency stable aja. Kau, nama kita pergi one kilohertz ni, lengan kita pergi two hundred kilohertz ni, mana dia pergi oscillator senda kiri kiri ni, lalu, adi two hundred kilohertz ni change ian lala chance, mana le, korang aja. अरे समय एलसी ओसिलेटर्स इन्दे बाकी कॉल पिट्स आये लोग हार्टली ओसिलेटर आये लोग देन क्लैप ओसिलेटर्स से लाये लोग देने अदिले फ्रीक्वेंसी अब तरस स्टेबल आये रिकूला फ्रीक्वेंसी चेंजी तो उन्नत को अदो उन्नत दम के सिस्टम तीन डे वर्किंग ऑन नम्बर अब तरा परफेक्ट आये टू वेरोला अदो उ Nah, ini dulu, nama kita kerjanya kelas sila, nama kita ini dia kerjanya kita equivalent circuit atau apa pergi cerita ni. Equivalent, orang kerjanya kita equivalent circuit itu, yang mana, nama kita kerjanya kita tank circuit itu, walau tak ni ada ni consider ia apa itu. Orang itu feedback circuit itu, lah, nama kita crystal oscillator sila crystal itu use ini, nanti. So, ini kelas sila, nama kita ini kelas sila orang lah, lah itu pergi cerita ni, nama kita, ini ni apa operation. Enginnya, anak crystal oscillator working, nala, nama ker, mana sila, working, working um operation so, elan dah ni, LC oscillators, call pits, elan ni le hardly oscillator, nala same working ini, anak crystal oscillator lo, beri nanti. Dah ane circuit, mana ni engkau sedih kya, crystal oscillator nala circuit tu, anak ni le, crystal le connecti diri kena nokia, ura collector nno, ura capacitor beri. Crystal base lek, kan kita di sini ada je ini ada simple circuit ada. Ini crystal ni, series connection ada, beri nanti berapa. Crystal ni series connection ni, kita kan kita di sini ada. Di sini, kita nak buat ni, kita crystal ni, kita parallel item kan kita. Nah, ibu dan nama kita parallel lighting kan? Kita yang ane ini, nama kita ini ada. Jadi ibu dan nama kita sahaja na, as emat ini di luar 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 walaupun crystal nama kita ibu dia ada. Kan kita? Ibu agak tu crystal kan kita itu. Then, adine sahaja ni ada ini parallel light itu kapas tu mulai betul. Ini na ibu dia ada tu. Base lagi kan kita ni. Nama kita sahaja na tank circuit itu walaupun na. Tank circuit itu boleh tuh, na, adil le, ipa tap d inductor selengi le tap d kapasitor sini bagera, nama kore crystal le use ya. Adine, amala paraya nade parallel connection nana, parallel connection of the crystal. Idil le, nama le use diri kene Dulu, nama la use ini dikira, nanti crystal series site, kan? Connect ini dikira, nanti. Nanti series site connect ini, nanti, sebentar. 
കളക്ടർ എന്ന ബേസിലേക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പാരലലായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മറ്റേത് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് രണ്ട് തരം ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലും കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം പാരലൽ ഫീഡ്ബാക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം നേരെ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൽ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഒന്ന് സീരീസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പാരലൽ റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നേരം അവിടെ കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ഫ്രീക്വൻസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം കോൾപിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഓസിലേറ്ററെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളെ പേരാണ് പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ അവരെ പേര് തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്തേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിയേഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അയാളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ആസ് എ സീരീസ് എലിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഫ്രം കളക്റ്റഡ് ടു ബേസ് അന്നേരം ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടായിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റല് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പവും നമ്മളിപ്പോൾ എൽ സി ഓസിലേറ്റർ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിനേക്കാളും വളരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു സൈസൊക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോൾപിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ എഫ് സി ആർ എഫ് സി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് എന്തിനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാവുന്ന എ സി വേവ് ഫോം എൻ്റെ കസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ബി സി സിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ അതേസമയം നമുക്ക് വി സി സി എന്നുള്ള ഡി സി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് അതേസമയം നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റർ മാത്രം ആഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല അന്നേരം ഇവിടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് ഏകദേശം ഡി സീൻ്റെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് അതേ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരിക അത് അത്ര അങ്ങ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതേസമയം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു നോയ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഒരു ആർ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോയില് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ചോക്കായിരിക്കും കലക്ടർ റെസിസ്റ്ററിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അന്നേരം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആർ എഫ് സി നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട വൃത്തിയായിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക നല്ല നീറ്റായിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നാൽ പകുതി മാർക്കും അതിനിങ്ങ് പോരും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻസും അങ്ങ് പറയുക ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് സോ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ടാണ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്തായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡിങ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ ആർ സിങ് ദെൻ ആർ ഇ ഈസ്
അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സോ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ വിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് അനദർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സോ ദ ടോട്ടൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും അറിയാലോ അന്നേരം അത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണത് വരുന്ന ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ടോട്ടൽ സോറി ടോട്ടൽ ഫേസ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ഇത് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആണ് ആർ ടു ആൻഡ് ആർ ടു എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആക്ട് ആസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ആർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്തായിരുന്നു തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആർ ഇ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ദർ ഈസ് എ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ സി ഇ which is used for increasing the gain of the amplifier gain of the amplifier increase cheyan venditana so again there is a coupling capacitor coupling capacitor is used for blocking the dc current and allow the ac current namme namal sadharana usual parayna ellathinulla functions ennaanu vethiyas onnulle ibada important thana or additional aayittu nammal or crystal connect cheyidu ennalladhu mathre vethiyas ullu ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഫേസ് ഷിഫ്റ്റും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലോക്കിംഗ് ദ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് അലോ ദി എ സി സിഗ്നൽ കറണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓസിലേറ്ററിലും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എ സി സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ആകെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്യുവർ ഡി സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആംബ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ദെൻ അതിന് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തരും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അതേസമയം ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഓസിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെറും ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അതാണ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ നേരെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാം നേരം Uh, when circuit is energized by switching on the power supply നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ദ ക്രിസ്റ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ആക്ട് ആസ് ആൻഡ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓസിലേഷൻസ് ദ സസ്റ്റെയ്ൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് സോ വി ഗെറ്റ് എ അൺഡാംഡ് ഓസിലേഷൻസ് at the output what is damped and undamped oscillations ariyalo undamped oscillations ennu varnale idu churingi 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 cherdai thire illandai povula angane illandai ponenne aanu endu parayunnathu damped oscillation ennu parayunnathu undamped oscillations aanengil eppozhum oscillations avade ingane nadannondukkunnundo okay then ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത
ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം രണ്ട് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് പാരല റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് സീരീസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും സീരീസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും സോ സീരീസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നും കൂടി ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇക്വാലൻ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ ദൻ കപ്പാസിറ്റർ ദൻ പാരലൽ ഇത് മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മെറ്റർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടക്കമാണ് ഇതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇത് ശരിക്കും ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഇതാണ് അത് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇതുണ്ടാവും റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ സീരീസ് എലിമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന റെസണൻ്റ് സർക്യൂട്ട് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സീരീസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഈ കപ്പാസിറ്ററും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്ത് പാരലൽ റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ സാധാരണ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടെല്ലാം പോലെ തന്നെയുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വരുന്ന റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ് സീരീസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആ സീരീസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി ആയിരിക്കും എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി അതാണ് അവിടെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ ഇത് ഇക്വേഷൻ സാധാരണ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റല് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം സി ഒന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല ക്രിസ്റ്റല് സാധാരണ ക്രിസ്റ്റല് വരുക ആ ഇത്ര മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ വൺ മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ തരുവാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുക ക്രിസ്റ്റലിന് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക അതാണ് ഇത്ര എത്ര കിലോ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ല് കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിനില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് നമുക്ക് സീരീസ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് റെസണൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക പക്ഷേ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം ഹാർട്ട്ലി ഓസിലേറ്റർ കോൾപീസ് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പ്ഡ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിലതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി തന്നെ ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യൂഷ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ ക്യൂ ഫാക്ടർ സോ ഇറ്റ് യൂസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്സ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് സോറി മദർ ബോർഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഇതിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് എഴുതുന്ന അവ